Real Money Trader TV, die nächste Folge und am heutigen Tag möchte ich ein saisonales Setup, ein Feiertags-Setup thematisieren und besprechen, was wir auch in unserem, unserer zweiten Folge, unserer zweiten Schulungseinheit des Go for Professional Programms mit den anderen Börsenfeiertags-Setups thematisiert haben und zwar ist es äh, ist der nächste Feiertag, der bevorsteht, ist der Independence Day am 4.7. und naturgemäß ähm, weisen die amerikanischen Börsen, die amerikanischen Aktienmärkte eine Auffälligkeit, eine Regelmäßigkeit im Zusammenhang mit Börsenfeiertagen auf. Ähm, da kann man so ein Zeitfenster von vier, fünf Tagen vor und nach dem jeweiligen Feiertag ausmachen, welches recht stabil ist, welches bestimmte Eigenschaften aufweist. Und heute wollen wir aus dieser internen Schulungseinheit mal einen Tag herausgreifen. Es gibt insgesamt natürlich mehr Tage. Wir haben hier mal die Übersicht. Wir haben an Feiertagen natürlich die oder an Verhaltensmustern, die es im Zusammenhang mit Feiertagen zu analysieren und auch zu nutzen gilt, haben wir natürlich Neujahr, völlig klar. Wir haben den President's Day, das ist naturgemäß der dritte Montag im Februar. Wir haben Martin Luther King Day, dritter Montag im Januar. Wir haben den Labor Day, erster Montag im September. Independence Day, gerade schon angesprochen, den thematisieren wir heute hier öffentlich. Wir haben den Good Friday, den Karfreitag. Wir haben Memorial Day, das ist der letzte Montag im Mai. Wir haben Thanksgiving, vierter Donnerstag im November. Und wir haben natürlich Weihnachten. Das sind die Handelstage, beziehungsweise die Börsenfeiertage, die wir hier handeln können und das sind immerhin neun Effekte, also sind neun Setups, die man über das Jahr verteilt traden kann und das sind keine Setups, die jetzt einen Eintageseffekt nutzen, sondern das sind schon aneinanderhängende Tage, was sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht so separierte Tage handelt, sondern dass man zusammenhängende saisonale Effekte nutzt. Denn äh, die sind, da ist eine viel größere Wahrscheinlichkeit da, wenn ich eine Saisonalität handle, die vielleicht über vier, fünf oder mehr Handelstage äh, sich erstreckt, als äh, wenn ich sage, okay, der, der Tag unmittelbar vor dem Memorial Day ist bullish. Das kann eher Zufall sein. Aber wenn da vier, fünf Tage zusammenhängen oder sogar mehr, ähm, die in eine Richtung weisen, die eine bestimmte Tendenz aufweisen, dann ist es einfach viel wahrscheinlicher, dass da ein tatsächlicher fundamental getriebener Effekt dahinter steckt. Schauen wir uns also an, was hat es mit dem Independence Day auf sich, wie verhält sich der Markt naturgemäß um diesen Tag herum und da können wir sehen, dass ähm, es offensichtlich eine sehr freundliche Tendenz im Zusammenhang mit dem Independence Day gibt. Ähm, es gibt fast durchgängig an fast allen zehn Tagen um den Independence Day herum, also an den fünf Tagen davor und an den fünf Tagen danach, gibt es fast durchgängig ähm, deutliche Profite. Und wir sehen hier auf der linken Achse, sehen wir die durchschnittlichen ähm, Performance-Werte oder die durchschnittlichen Prozentwerte, die der Markt zulegt ähm, an dem jeweiligen Tag. Und 0,2% mag jetzt für den einen oder anderen äh, nicht, nicht wirklich viel sein, aber das äh, sind ja Durchschnittswerte, und ähm, das ist ein sehr, sehr stabiles Muster, was wir da ähm, vorliegen haben. Also 0,2% Prozent ähm, ist schon vergleichsweise viel als Durchschnittswert. Das kann ich ähm, auf jeden Fall verraten. Die Historie hier geht zurück bis in die 50er Jahre. Wir haben hier eine Historie ähm, von 1950 bis 2011, die hier zugrunde liegt. Und ähm, man kann es ja für die letzten Jahre, man kann ja locker... Ähm, 15, 15 Jahre händisch zurückgehen und schauen, wie war denn die Entwicklung um den Independence Day herum, wie hat sich der Markt verhalten oder wie wäre es ausgegangen, wenn ich da vier bis fünf Tage vor dem Independence Day zum Beispiel in eine Long-Position eingestiegen wäre. Es macht hier auf jeden Fall Sinn, dass man sich so Ende des vierten, Ende des fünften, Entschuldigung, Anfang des vierten Handelstages vor dem Independence Day vor dem Feiertag positioniert auf der Long-Seite und ähm, diese Position auch wirklich konsequent durchhält, mindestens bis zum Ende des dritten Handelstages nach dem ähm, Feiertag, eher sogar bis zum Ende des fünften Handelstages, weil das alles ähm, eine, eine zusammenhängend stabile Phase ist. Und jetzt haben wir natürlich den Effekt, dass wir durch, diese, durch diesen, diesen Brexit-Schock, den es da in den Märkten gegeben hat, ähm, sowieso nochmal mit einem deutlichen Abschlag 
ähm, agieren. Also der Markt wird jetzt nicht ähm, innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Tage ähm, so nach oben schießen, da kann man davon ausgehen. Ähm, also eine doppelt interessante Möglichkeit, es gibt äh, mehrere Setups äh, sogar, die jetzt in, äh, in den nächsten Tagen teilweise noch ein Stück tiefer, aber die in den nächsten Tagen Kaufgelegenheiten aufzeigen. Und ähm, ja, das hier ist eine rein statistische Geschichte. Ähm, da bleiben Emotionen außen vor und ähm, ich kann nur davor warnen. Ähm, natürlich wird man, wenn man rein statistisch vorgeht, natürlich wird man mal in einzelnen Fällen, ähm, wird man sich sagen, äh, eigentlich ich war cleverer, ich hätte es eigentlich eher so gemacht, entgegen der Statistik. Aber das sind Einzelfälle. Es ist grundsätzlich immer clever, die Wahrscheinlichkeiten auszuspielen und nicht gegen die Wahrscheinlichkeiten zu handeln. Auch wenn man vielleicht einmal besser liegt als das, was einem die Statistik sagt. Aber man wird auf Dauer eben die Mathematik nicht schlagen. Das muss einem klar sein. Und diese, diese Denkweise, die naturgemäß immer im Zusammenhang mit solchen bahnbrechenden, vermeintlich bahnbrechenden Events oder Meldungen, wie es jetzt dieser Brexit definitiv war, ähm, diese Denke, die man da in diesem Zusammenhang immer hat, äh, wonach man denkt, ja, aber vielleicht wird es diesmal anders. Vielleicht ist diesmal das ein Crash, bei dem es nicht sinnvoll ist zu kaufen. Es ist nicht clever, sich gegen die Wahrscheinlichkeiten zu stellen, nochmals. Von daher, es ist menschlich, dass man jetzt denkt, vielleicht wird es diesmal anders und dass man vielleicht ängstlich ist, reinzugehen in einen Markt, wenn es so runtergeknallt ist, wie es jetzt am Freitag der Fall war. Aber schaut euch einfach sämtliche Crashes an. Wir haben zum Thema Crashes übrigens auch im GoFo Professional Programm eine der ersten Einheiten befasst sich eben mit dem Thema Crashes und wie sich der wie, wie man diese Crashes nutzen kann, wie man sie profitabel nutzen kann, wie man sie hochprofitabel nutzen kann und was eben wirklich die Wahrheit ist im Zusammenhang mit Crashes. Ähm, und da ist die Quintessenz, so viel kann ich äh, auch hier offiziell sagen, ähm, dass es eben vollkommen falsch ist, Angst zu haben. Diese Crashes werden auftreten, aber wenn sie auftreten, dann ergeben sich daraus immer außergewöhnlich gute Chancen. Und das ist aus statistischer Sicht auch in diesem Fall so. Und ich fühle mich viel wohler damit, wenn ich 20, 30 Jahre lang zum Beispiel nach solchen Situationen oder in, äh, in, in diesen äh, Zeiten um den Independence Day herum zum Beispiel ähm, auf der Long-Seite aktiv bin, wohl wissend, ich werde auch mal dabei verlieren, das ist völlig klar, aber wir haben eine extrem hohe Trefferquote, die ähm, über 80% Prozent liegt. Ähm, hier, wir haben in, allein in den letzten 17 Jahren gab es 16 Gewinner, das heißt wir liegen sogar bezogen auf diese Historie, liegen wir sogar über 90%. Prozent. Also das ist einfach ein sehr stabiles Muster und es ist völlig irre, es wäre völlig irre gegen ein Muster zu handeln, was eine Trefferwahrscheinlichkeit hat von 80, teilweise sogar 90%, Prozent. nur weil man da mal eine Ahnung hat oder nur weil man glaubt, jetzt wird es anders. Das ist kein Geschäftsmodell worauf irgendein Unternehmen in der Welt erfolgreich setzen würde, dass man sagt, ja, eigentlich wissen wir, es muss so laufen, aber wir machen es mal andersrum. Also, wenn irgendwann Apple die Rückabdeckung vorne als Frontdisplay einbaut und darauf hofft, dass man trotzdem durchschauen kann, dann könnt ihr anfangen, gegen solche saisonalen Effekte zu wetten. Aber solange das nicht passiert, macht es Sinn, mit den Wahrscheinlichkeiten zu gehen und die sprechen ganz klar dafür, dass man hier ab dem vierten Handelstag vor, den, äh, vor dem Feiertag ähm, auf der Long-Seite aktiv wird. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und alles Gute, bis zum nächsten Mal.